എന്തുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിലപ്പെട്ടതാണ് കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് വിലയാണല്ലോ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിലപ്പെട്ട കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഗ്രാജുവലി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കുറയാണ് ഒരിക്കൽ വാങ്ങിയ ആൾ വീണ്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്ന് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ചെല്ലാത്തത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു വീണ്ടും റീ പർച്ചേസ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോവാതിരിക്കാനുള്ള നമ്മൾ റീ പർച്ചേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കുറച്ച് അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മളൊരു മിക്സി പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മിക്സി പർച്ചേസ് ചെയ്തു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒരാഴ്ച അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഓടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതും എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു തരം സൗണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഉടനെ കസ്റ്റമർ കെയറിലെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു റിപ്ലൈ ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു റിപ്ലൈ ഇല്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് റിപ്ലൈ തന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെല്ലുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം സ്ലോ ടു റെസ്പോണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡൗട്ട്സിന് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൃത്യ സമയത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാതാവുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കസ്റ്റമർ ചെല്ലത്തില്ല എന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയാണ് പല വിദേശ കമ്പനികളെയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളെയും നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് യൂഷ്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി വൈറസിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ചാറ്റ് ബോക്സിന് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വരാം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യും ഈവൻ ദോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും അവരിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അത്രത്തോളം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലുമാണ് അത്രത്തോളം ക്യുക്ക് ആയിട്ടുമാണ് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കസ്റ്റമർ കെയർ സപ്പോർട്ടാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരിൽ നിന്നും വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ കാരണം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു അൽഫാം വാങ്ങി ക്വാർട്ടർ അൽഫാം വാങ്ങി ക്വാർട്ടർ അൽഫാമിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാമല്ലോ ഏകദേശം ഒരു സൈസ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് വാങ്ങി പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ അൽഫാം ഈ ആക്ച്വൽ കിട്ടേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പകുതി പോലും ഇല്ല നമ്മളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു നമുക്ക് അറിഞ്ഞു നമ്മൾ പാർസലാണ് വാങ്ങിയത് അടുത്ത ദിവസം ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അൽഫാം വാങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞു പോയി ഒരുപക്ഷെ അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് അൽഫാം വാങ്ങി മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് തന്നെയാണ് അവർ വീണ്ടും തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അസ് എ കസ്റ്റമർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അവർ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടേയില്ല അവർ ഒട്ടും തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഒട്ടും തന്നെ ബോധേഡ് അല്ല കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഞാൻ നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സാധനമാണ് ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വില കുറവുള്ളൊരു സമയമ
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരാൾ റീപർച്ചേസിനായിട്ട് പോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ഒരേ ബഹുമാനത്തിൽ ഒരേ കരുതലോടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ നാലാമത്തെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് സർവീസ് മേഖലയിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ചെല്ലുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടും പക്ഷെ വൺസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും ഇന്ന ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇത്ര രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ചാർജസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്ന ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ഹിഡൻ ചാർജസ് ഇത്തരത്തിൽ ഹിഡൻ ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ചില ബാങ്കുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഹിഡൻ ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാങ്കിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ട് പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിഡൻ ചാർജസ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർവീസുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓപ്പണായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയാം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ചാർജസ് അവരോട് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം അവരെ കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ ഹിഡൺ ആയിട്ട് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചാർജുകൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യരുത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മേലെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യരുത് അത്തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു കസ്റ്റമർ വാങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തേത് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സെയിൽസ്മാൻ നമ്മളെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും നിർബന്ധിക്കും ഒരു പരിധി വരെ ആ നിർബന്ധം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആ പരിധി വിട്ടുപോയി വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കെഞ്ചാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർ പ്ലീസ് സർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങൂ സർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിലെല്ലാം ആൾക്കാർ ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കത്തില്ല ബാക്കിൽ ചെന്നിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ഷോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ തോന്നത്തില്ല കാരണം കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കുരുക്കായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോട്ടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാങ്ങും നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഓവർ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിർബന്ധിച്ച് അത് വാങ്ങിപ്പിക്കരുത് വീണ്ടും ആ കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരത്തില്ല ആറാമത്തേത് എം ആർ പി ഇല്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പേന ഈ ഒരു പേനയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം എത്ര ആയിരിക്കും പ്രൈസ് വരിക രണ്ടര രൂപ മൂന്ന് രൂപ അല്ലേ അത്യാവശ്യം ജനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന തരം പേനയാണത് സാധാരണക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന തരം പേനയാണത് അപ്പോൾ മൂന്ന് രൂപയാണ് ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വില ഇതേ സെയിം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപ അതായത് ആ ഷോപ്പിൽ ഫിസിക്കലി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അവിടെ ഒരു എ സി ഇല്ല അവിടെ അത്രത്തോളം ഒരു സൗകര്യമില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് ഈസിയാണ് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള കസ്റ്റമർ ബിഹേവിങ് ആണ് അത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അത്രത്തോളം ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ പേനയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോപ്പ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തതിനായിരിക്കും ഷോപ്പ്സ് അവിടെ പക്ഷെ ഓവർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനേക്കാളും കുറച്ച് രൂപ കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമർ കയറി ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതും കസ്റ്റമേ
തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയായിരിക്കാം കസ്റ്റമർ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും വീണ്ടും ചെയ്യുന്ന റീപ്പർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്റ്റോറൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ മെനു നോക്കുന്നു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടുത്തെ സപ്ലയർ ആ മെനുവിലെ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യലും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കസ്റ്റമറും ആ സപ്ലയറും നമ്മൾ ഒരു ഇൻറ്റിമസി വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നത് അത് കസ്റ്റമർ വീണ്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ആ ഷോപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും ചെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായിരിക്കും എട്ടാമത്തേത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോമിസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക സാർ ഇതൊരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സാർ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സാർക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് വർഷം ഒരു കേടും ഇല്ലാതെ അസ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിന് റേറ്റും വളരെ കുറവാണ് സാർ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അടിപൊളി സൗണ്ട് ആയിരിക്കും സാർക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കത്തില്ല ആൻഡ് കണക്ടിവിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയേണ്ട വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവസാനം കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കേൾവി ശക്തി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള കാരണം ആ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ കൊടുത്ത പ്രോമിസ് ആണ് അതിൽ വിശ്വസിച്ച് പോയി അപ്പോൾ പ്രോമിസ് കൊടുത്ത സമയത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടി പോയി ഓ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അഞ്ച് വർഷം വരെ കേട് വരാൻ നിൽക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കേട് വരാൻ നിൽക്കും പക്ഷെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞതും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള സ്പീക്കർ അടിച്ചു പോയെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അവിടെ തകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോമിസ് കൊടുത്തു എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടി പക്ഷേ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഓവർ പ്രോമിസിങ് അണ്ടർ ഡെലിവറി നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സാർ ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കും ഒരു ഹൈ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഹൈ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാർ കുറച്ചുകൂടെ എമൗണ്ട് മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് ഒരു ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അത്രത്തോളം ഉയർത്താത്ത രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാലം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കേൾക്കാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ അത്രത്തോളം ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവത്തില്ല കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അത്ര വലുതല്ല അപ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് അതിൻ്റെ ഡെലിവറി ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കസ്റ്റമർ വീണ്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഒമ്പതാമത്തേത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിൻ്റർ ഓർഡർ ചെയ്തു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് വന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ആ ദിവസം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കുള്ളിൽ അഞ്ച് മണിയാണോ ഏഴ് മണിയാണോ ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവേർഡ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിയില്ല കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിയില്ല നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ഹബ്ബിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാ നിയറസ്റ്റ് ഹബ്ബെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല നാലാമത്തെ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പോകണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് മുമ്പ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരത്തുള്ളൂ സോ ഞാൻ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ചോദിച്ച സമയത്ത് സാർ അത് അടുത്തുള്ള ഹബ്ബിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ എന്തോ പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് എനിക്ക് വേറെ എല്ലാ കോൾസും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കോൾസ് മാത്രമാണ് വരാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനാണെങ്കിൽ പുതിയ ഡെലിവറി സർവീസാണ് അതൊരു ഇ കാർട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡെലിവറി പാർട്ട്ണറാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു
ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മുതലാളി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിർത്തത്തില്ല അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വയം പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആളുടെ സുഹൃത്താണ് അതാണ് ഇതാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയത്തില്ല കസ്റ്റമറിൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ അയാളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് സെയിൽസ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ടോക്കിങ് നല്ലതല്ല സ്വയം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കസ്റ്റമർ വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യത്തില്ല പതിനൊന്നാമത്തേത് പച്ച കള്ളം പറയുക അതായത് നമ്മൾ ഈ എം ബി എ അഡ്മിഷനായിട്ട് ഒരു എം ബി എ അഡ്മിഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയാണ് കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരികയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി ടൂറൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലേക്കാണ് ടൂർ പോകുന്നത് അതും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോണ ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അവർക്ക് എന്താ വട്ടുണ്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഫീസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ടും രണ്ടാമത്തേത് എന്തിനാന്ന് ബിസിനസ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറൊക്കെ പോകുന്നത് മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാനാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതൊന്നും അല്ല മുംബൈയിൽ ഡബ്ബാവാലിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രെയിനുകൾക്കകത്ത് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്ന നാടോടി സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അവരെ ഒരു കയ്യിൽ കുട്ടിയും ഒരു കയ്യിൽ വലിയ വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ ട്രെയിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അവർ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എത്രത്തോളം വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതൊന്നും അല്ല ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എം ബി എ കുട്ടികൾ അല്ലാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനീസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടി പാളീസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് പെപ്സിക്കോനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അവിടെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല തൊഴിലാളി പ്രശ്നം അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പഠിക്കേണ്ടത് എം ബി എ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത നോണ പറയാം മറ്റൊരു നോണയാണ് ഫ്രീ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു സ്ഥാപനം ഫ്രീ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജ് ആ ഫീസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത എം ബി എ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അതുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ വീഴ്ത്താനായിട്ട് കുറെ ഓഫേഴ്സ് വെക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇതുവരെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിലെല്ലാം വീണ് ഒരു കുട്ടി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉടായ്പാണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ഈ കുട്ടി റെഫർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ച കള്ളം പറയുന്നതും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറിനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കാരണം കസ്റ്റമർ പഴയതുപോലെ മണ്ടമായിരുന്നുമല്ല നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാരണം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആട്ടോ അതും കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്നിരുന്നു കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് വേണമായിരുന്നു കുറച്ച് അർജൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോയമ്പത്തൂർ പോകാനുള്ളതാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു തരണം അവർ സാധനങ്ങൾ പോയി എടുക്കാൻ പോയി സാധനം എടുത്തിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതും ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചിരിച്ചും കളിച്ചിട്ട് ആ എന്നിട്ട് എന്തായി അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ എന്നാലും അവർ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് തന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ
ഓവർ ഫ്രീഡം ഓവർ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് വേണം ഫ്രീഡം വേണം പക്ഷെ അത് ഓവർ ആവരുത് സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഓവർ ഫ്രീഡം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും ആ വ്യക്തിയോട് ചിലപ്പോൾ ചിലവരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളോട് ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളോട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുക ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കരുത് സെയിൽസ് പേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക സെയിൽസ് പേഴ്സൺ മാത്രമല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആവരുത് ലിമിറ്റിനപ്പുറത്ത് ഓവർ ഫ്രീഡം കാണിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ റീസൺ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യണത് ആ അതെനിക്കറിയാം ആ പിന്നെ എനിക്കത് ഞാനത് എനിക്കറിയാത്തതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അറിയാം എന്ന രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാം അറിയില്ല എങ്കിൽ അറിയില്ല സോറി സാർ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഉൽപ്പന്നത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ സാറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മറുപടി ആ അതെനിക്കറിയാം ആ പ്രോഡക്റ്റ് അത്രത്തോളം നല്ലതൊന്നുമല്ല ഈ രീതിയിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കുക അറിയാത്തത് നമ്മുടെ തെറ്റല്ല നമ്മളത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിൽക്കരുത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇയാളെ വൻ ഉടായ്പാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കസ്റ്റമർ വീണ്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരത്തില്ല പതിനഞ്ചാമത്തേത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു ദിവസം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പാർസൽ വാങ്ങുകയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കറി വാങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കറി വാങ്ങുകയാണ് അതേ കറി വാങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ വാങ്ങിയ കറിയുമായിട്ട് യാതൊരു സാമ്യവും തോന്നുന്നില്ല സെയിം പ്രൈസ് ആണ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു സാമ്യവും തോന്നുന്നില്ല ക്വാളിറ്റി വലിയ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ അത്ര മോശമല്ല ആദ്യം വാങ്ങിയതിൻ്റെ അത്ര നല്ലതും അല്ല അതായത് ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റും ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരേ പേരിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരേ വിലയാണുള്ളത് പക്ഷേ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റും മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി കസ്റ്റമർ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരിക കാരണം കസ്റ്റമർക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ആ ദിവസം നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഉറപ്പിലാണ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുക ഒരേ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിന് എല്ലാ റെസ്റ്റൻസിൽ നിന്നെല്ലാം ഭക്ഷണം പാർസൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഭക്ഷണം ആയിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർ തരുന്നത് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ ഇതൊക്കെ തിന്നാൽ മതി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ അങ്ങ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സർവീസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിലൊരു സ്ഥിരത വേണം ആ സ്ഥിരത വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കസ്റ്റമർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പതിനാറാമത്തേത് നമ്മൾ ഈ ടിക്ടോക്കിലും യൂട്യൂബിലെല്ലാം റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ റോസ്റ്റഡ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൾക്കാർ കാണും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ പറയാം ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിനകത്തും ടിക്ടോക്കിനൊക്കെ അകത്തൊക്കെ നടക്കും ധാരാളം ലൈക്സും കമൻസും എല്ലാം കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രശസ്തനാവും പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിൽ ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ പോകരുത് യഥാർത്ഥ ലൈഫിൽ ഈ പണി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഇവിടെയാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഒരിക്കലും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല ആള് റെസ്പോണ്ടാണ് ചെയ്തത്
ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലും പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് തട്ടിക്കയറാൻ നിൽക്കരുത് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കസ്റ്റമർ എത്രത്തോളം മോശക്കാരായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ ആയിക്കോട്ടെ അത് അയാളുടെ നിലവാരം തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക മാന്യമായ രീതിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പതിനാറ് കാരണങ്ങളായിരിക്കാം കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി കസ്റ്റമേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്ഥാപനമേ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല അവർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമേ റെഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ സൈനിങ് ഓ